এই ভিডিওটার মধ্যে দিয়ে আমরা অক্সো অ্যাসিড অফ সালফার সেটা দেখব দেখো সালফার সালফার কত অক্সিডেশন নাম্বার থেকে থাকে মাইনাস টু থেকে শুরু করে প্লাস সিক্স পর্যন্ত থেকে থাকে ওকে এবং প্লাস সিক্সে থাকলে তাকে অক্সিডাইজিং এজেন্ট বলবো মাঝামাঝি থাকে থাকলে অক্সিডাইজিং এবং রিডিউসিং এজেন্ট বলবো এবং একেবারে মাইনাস টুতে থাকলে তখন তাকে শুধু রিডিউসিং এজেন্ট বলবো বা বিজারক পদার্থ তাহলে সব থেকে বেশিতে থাকলে তাকে জারক বা অক্সিডাইজিং এজেন্ট সবচেয়ে কমে থাকলে তাকে রিডিউসিং এজেন্ট বা বিজারক আর মাঝামাঝিতে থাকলে অক্সিডাইজিং এবং রিডিউসিং দুটো এজেন্ট হিসাবে সে কাজ করবে প্রথমে আসছে সালফিউরাস অ্যাসিড সিরিজ সালফিউরাস অ্যাসিড মানে প্লাস ফোর অক্সিডেশন নাম্বার এবার এই প্লাস ফোর অক্সিডেশন নাম্বারে কি কি কম্পাউন্ড পাওয়া গেছে সালফিউরিক অ্যাসিড ওইচ রয়েছে মানে এরা অ্যাসিড বুঝতেই পারছো এবং দুটোই ওইচ মাইনাস দিতে পারে ডাইবেসিক অ্যাসিড তাহলে এখান থেকে আমরা বেসিসিটিও বলতে পারি ডাই সালফিউরাস অ্যাসিড মানে দুটো সালফিউরাস অ্যাসিড থেকে তৈরি হয়েছে এবং এই ডাই সালফিউরাস অ্যাসিডের মধ্যে দুটো অক্সিডেশন নাম্বার লক্ষ্য করি এটা হলো প্লাস ফাইভ এটা হলো প্লাস থ্রি কিন্তু অ্যাভারেজ করলে কী পাচ্ছি প্লাস ফাইভ প্লাস থ্রি বাই টু তার মানে প্লাস ফোর এটা হলো অ্যাভারেজ অক্সিডেশন নাম্বার কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালের সালফারের কত হয় একটা প্লাস ফাইভ একটা প্লাস থ্রি পরীক্ষায় কোশ্চেন দিতেই পারে যে ডাই 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 সালফিউরাস অ্যাসিডের ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার সালফারে কত কত হয় তো অ্যাভারেজটা বলবো না কিন্তু আমরা কিন্তু প্লাস ফাইভ এবং প্লাস থ্রি কিন্তু যেহেতু অ্যাভারেজটা ফোর পাচ্ছি তাই এটাকে সালফিউরাস অ্যাসিড সিরিজের মধ্যে আমরা ইনক্লুড করেছি ডাইথায়নাস অ্যাসিড এটার ক্ষেত্রে অক্সিডেশন নাম্বার প্লাস থ্রি পাই প্লাস থ্রি অক্সিডেশন নাম্বার পেয়ে থাকে ওকে তো এটাকে আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড সিরিজের মধ্যে আমরা দেখলাম স্ট্রাকচারটা এবার সালফিউরিক অ্যাসিড সিরিজের মধ্যে এটা জানি সালফিউরিক অ্যাসিড আমাদের ওয়েল নোন প্লাস সিক্স সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্যারেক্টার বলা দরকার নেই কারণ এদের হলো প্লাস সিক্স অক্সিডেশন নাম্বার তাহলে যারা যা প্লাস সিক্স অক্সিডেশন নাম্বার হয়ে থাকে তাদের কী বলেছিলাম একটু আগে চারক পদার্থ বা অক্সিডাইজিং এজেন্ট তো সালফিউরিক অ্যাসিড একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট নো ডাউট একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা জারক পদার্থ সালফিউরিক অ্যাসিড এছাড়াও সালফিউরিক অ্যাসিডের বয়লিং পয়েন্ট অনেক হাই হয়ে থাকে তাই যে কোনো কিছুর কম্পাউন্ড মানে যে সমস্ত অর্গ্যানিক কম্পাউন্ডের মেল্টিং পয়েন্ট অনেক বেশি বা গলনাঙ্ক অনেক বেশি তাদেরকে মেজার করবার জন্য আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড ইউজ করে থাকি তো এটাও একটা সালফিউরিক অ্যাসিডে কিনা বিশাল রোল আছে বুঝেছ তো আরেকটা হলো দাই দাই থায়ো সালফুরিক অ্যাসিড যেটা অক্সিডেশন নাম্বার এখানের ক্ষেত্রে যদি আমরা অবজার্ভ করে থাকি একটা প্লাস সিক্স পাবো একটা হলো মাইনাস টু পাবো অক্স সালফারের এখানে ওকে আর এটা হলো পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড পাইরো মানে হলো দুটো জোড়া লেগে তৈরি হয়েছে তো পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড এটা হলো প্লাস সিক্স অক্সিডেশন নাম্বার ওকে মানে পাইরো মানে মনে রাখবে জল বার হয় মনে করো একটা সালফিউরিক অ্যাসিড নিলাম পাশে আরেকটাও সালফিউরিক অ্যাসিড নিচ্ছে এই দুটো সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে কি হবে ওয়াটার মলিকুল বেরিয়ে যায় এবং বেরিয়ে গিয়ে দেখো এটা যদি ওয়াটারটাকে বাদ দিয়ে দাও তাহলে দেখো এই স্ট্রাকচারটা পাচ্ছ তাই না তো এটাকে আমরা বলবো কি পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড প্লাস সিক্স অক্সিডেশন নাম্বার আরেকটা হলো পারক্সো অ্যাসিড এই পারক্সো অ্যাসিডের ক্ষেত্রে এক্সাম্পল হিসাবে ক্যারোজ অ্যাসিড বলতে পারি এক্সাম্পল হিসাবে মার্শাল অ্যাসিড বলতে পারি এক্সামে অনেক সময় কিন্তু পার্টিকুলার জানতে চাই যে ক্যারোজ অ্যাসিডের ফর্মুলা কী বা মার্শাল অ্যাসিডের ফর্মুলা কী তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি আর সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কথা এই জায়গাটার ক্ষেত্রে পারক্সাইড লিঙ্কেজ আছে এই পারক্সাইড লিঙ্কেজ থাকলে কি হয় এই লোন পেয়ার থাকে এবং এই লোন পেয়ারগুলো থাকবার জন্য এই যে অক্সিজেন এখানে লোন পেয়ার আছে এই লোন পেয়ারগুলো থাকবার জন্য লোন পেয়ার এবং লোন পেয়ারের মধ্যে কী হবে একটা রিপালসান হয় এবং রিপালসানের জন্য সহজে কী হয়ে যায় ব্রেক হয়ে যায় এবং সহজে ব্রেক হয়ে যাওয়ার জন্য এইগুলো কি হয় একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা জারক পদার্থ হিসাবে কাজ করে ওকে কারে ক্যারোস অ্যাসিডও করে মার্শাল অ্যাসিডও করে মার্শাল অ্যাসিডে একটা এক্সাম্পেল দিই এটার একটা কনভার্সানে কাজে লাগে মনে করো তোমাকে ফিনল থেকে প্যারা পজিশানে একটা ওয়েজ গ্রুপ আনতে বলেছে মানে প্যারা হাইড্রক্সি ফিনল তখন আমরা মার্শাল অ্যাসিড ইউজ করে থাকি ওকে আর এইটার একটা এক্সাম্পেল দিই ক্যারোজ অ্যাসিড কখন কাজে লাগে মনে করো এন এইচ টু থেকে তোমাকে এনোতে আসতে বলেছে নাইট্রোসোভেনচিন তখন আমরা ক্যারোজ অ্যাসিড ইউজ করে থাকি আর সালফিউরিক অ্যাসিড এই অ্যাসিড এগুলো প্রত্যেকটারই ইম্পর্টেন্স আছে আর যেহেতু এটা মিডিয়াম অক্সিডেশন নাম্বারে রয়েছে সেটা অক্সিডাইজিং এবং রিডিউসিং দুটো এজেন্ট হিসেবেই কাজ করে আর সালফিউরিক অ্যাসিড কি এই বয়লিং পয়েন্ট হাই তার উপর এটা ডিহাইড্রেটিং এজেন্ট হিসাবে কাজ করে জল বার করে ন
এটা অ্যাসিড হিসাবে তো অবশ্যই কাজ করে এবং হাই অক্সিডেশন নাম্বারে রয়েছে কারণ সালফারের সব থেকে বেশি অক্সিডেশন নাম্বার ছয় হয় আর এখানে সালফুরিক অ্যাসিড ছয় অক্সিডেশন নাম্বারই রয়েছে সুতরাং এটা একটা অক্সিডাইজিং এজেন্ট বা যারা কোয়াচ হিসাবেও কাজ করে এনিওয়ে এই ছিল মোটামুটি একটা অক্সাইসিড অফ সালফার এখান থেকে মূলত স্ট্রাকচার ড্র করতে দেবে এবং সেই তাই স্ট্রাকচারগুলোকে একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করে নিতে হবে ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটার সঙ্গে থাকবার জন্য